Când vorbim despre neprihănirea lui Hristos, how important is it? Cât de important e acest subiect? You know, when we look at all the doctrines of our church, what role does this message play? We look at the third angel's message. We look at prophecy. I love prophecy. I really enjoy the study of prophecy. Și mă bucur de studierea profeției. But if we study prophecy, dar dacă studiem profeția, without the understanding of Christ's righteousness, fără a înțelege neprihănirea lui Hristos, we will end up with wrong conclusions. Vom ajunge la concluzii greșite. And the same thing with doctrines. Același lucru și cu doctrina. How much time do we need to spend on this subject versus our doctrine? Cât timp avem nevoie să petrecem cu acest subiect spre deosebirea de doctrină? You know when we look at various topics. Când ne uităm la diferite teme. It doesn't matter what subject. Nu contează pe ce subiect. Whether we're talking about a doctrinal subject, dacă vorbim despre doctrina, a prophecy, despre profeție, practical godliness, despre vlavie practică, our health, despre sănătate, our salvation, despre mântuire, they're all related. Ele sunt toate în relație una cu cealaltă. And if you want to know what to believe, și dacă vreți să știm ce să credem, what should you do? Ce trebuie să facem? It's quite simple. E simplu. 2 Timothy 3 verse 16. 2 Timotei 3 cu 16. All scripture is given by inspiration of God. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu. What is it? Ce este? All scripture. Toată scriptura. We believe that the entire Bible was given by inspiration of God. Credem că Biblia întreagă a fost dată prin inspirație de Dumnezeu. And it is profitable. Și că e profitabilă. For what? Pentru ce? First of all, doctrine. În primul rând pentru învățătură. What is doctrine? Ce este învățătura sau doctrina? I hear a lot of discussion on what is doctrine and what is practice. Aud multă discuție pe întrebarea ce e doctrină și ce e practică. Dar ce este doctrina? Doctrina înseamnă învățătură. Nu contează dacă e teologie, cum o numim noi, dacă este practică, If it's a teaching, dacă e învățătură, it's a part of doctrine. E parte din doctrină. And so, if we want to know what is Bible teaching on a subject, dacă vrem să știm ce e învățătura biblică pe o anumită temă, we need to go to the Bible. Trebuie să mergem la Biblie. And we study the entire Bible. Și să studiem Biblia întreagă. Why? De ce? It says here it is profitable for doctrine. Spune că este de folos ca să învețe. And then it says for reproof. Și apoi spune ca să mustre. What is reproof? Ce e mustrarea? When you receive reproof, what does that mean? Ce înseamnă când primești mustrare? It means it shows you where you are wrong. Înseamnă că îți arată unde ai greșit. Yes? So, what shows me where I'm wrong? Și ce mi arată mie unde sunt greșit? Doctrine. Doctrina. Teaching. Învățătura. Which teaching? Care învățătură? What's in the Bible? Cea din Biblie. That's where we look for. Noi pe asta o căutăm. But more than this. Și mai mult de atât. The Bible, all scripture, Biblia, adică întreaga scriptură, is profitable, este folositoare for correction, pentru ca să ne îndreptă. So you see, so all scripture teaches us what is right. Deci vedeți scriptura ne învață ce e drept. Shows us where we are wrong, ne arată unde suntem greșiți. Changes us, ne schimbă 
And then what? Și apoi? For instruction in righteousness. Ca să dea înțelepciune în neprihănire. It starts the process all over again. Începe procesul de la capăt. So the question is, întrebarea este, does it really matter what I believe? Contează în realitate ceea ce cred? So does our doctrine really matter? Contează doctrina noastră. Now, which is more important for us? Ce mai important pentru noi? Doctrine, doctrina, or Christ? Sau Hristos? Oh, you hear this quite often lately. Se aude destul de frecvent întrebarea asta. Which one is more important? Care este mai importantă? Well, let me rephrase the question. Să reformulez întrebarea. We need to drink water. Trebuie să bem apă. Yeah? So which is more important? Ce mai important? Drinking water? Să bei apă? Or H2O? Sau H2O? They're the same thing. Sunt unul și același lucru. In John 14, în Ioan 14, Jesus says, I am the truth. Isus spune eu sunt adevărul. What is truth? Și ce e adevărul? Truth is doctrine. E doctrina. Jesus is doctrine. Și Isus este doctrina. If you separate Jesus from the doctrine, dacă îl separ pe Domnul Isus de doctrină, you have a false doctrine. Ai o doctrină falsă. If you separate doctrine from Jesus, dacă se par doctrina de Isus, you get the Antichrist. Ajungi la Anticrist. Why? Because they're the same. Fiindcă ei sunt unul și același. So our belief system, deci sistemul nostru de credință, how important is what we believe? Cât de important e ce credem? In great controversy, it says. Marea luptă spune. The truth and the glory of God are inseparable. Adevărul și slava lui Dumnezeu sunt de nedespărțit. It is impossible for us. Și e imposibil pentru noi. With the Bible within our reach. Cu Biblia la îndemână. To honor God by erroneous opinions. Să l cinstim pe Dumnezeu prin părere tăcită. Many claim that it matters not what one believes if his life is only right. Mulți susțin că nu contează ce crede cineva câtă vreme viața lui e corectă. The essence is a correct life. Tot ce contează e o viață corectă. So if you're living a correct life, deci dacă trăiești o viață corectă, what does it matter what you believe? Ce mai contează ce crezi? It continues. Spune în continuare. But the life is molded by the faith. Dar viața e modelată de credință. In other words, cu alte cuvinte, how you live, modul cum trăiești, is determined by what you believe. E determinat de ceea ce crezi. If you have the wrong doctrine, dacă ai doctrina greșită, you're gonna have a wrong life. O să ai o viață greșită. So the life is molded by the faith. Deci viața este modelată de Credință. If light and truth is within our reach, dacă lumina și adevărul ne sunt la îndemână accesibile, and we neglect to improve the privilege of hearing and seeing it, și neglijăm să folosim privilegiul de a le vedea și auzi, we virtually reject it. Atunci le respingem de fapt. We are choosing darkness rather than light. Și alegem întunericul în locul luminii. Who is the light? Cine este lumina? Jesus Christ. Isus Hristos. If the truth comes to me, și dacă adevărul vine la mine, and I reject the truth, și eu resping adevărul, I am rejecting Jesus Christ. Resping de fapt pe Isus Hristos. It's simple as that. E atât de simplu. This is why 
doctrine is so important. De aceea doctrina e atât de importantă. But we're talking here about correct doctrine. Dar noi vorbim aici de doctrină corectă. Now when we look at our forefathers, dacă privim la antemergătorii noștri, what was their experience? Care a fost experiența lor? Again in Great Controversy, page 46. Marea luptă, pagina 46. It says, well would it be for the church in the world? Bine ar fi pentru biserică și lume. If the principles that actuated those steadfast souls were revived in the hearts of God's professed people. Dacă principiile care au animat acele suflete sincere ar fi reînviate în inimile celor care se numesc poporul lui Dumnezeu. And what were those principles? Și care au fost acele principii? The principles of our forefathers. Principiile străbunilor noștri. It says there is an alarming indifference in regard to the doctrines which are the pillars of the Christian faith. Spune că există o indiferență alarmantă față de învățăturile care sunt stâlpii credinței creștine. In all of our studies, în toate studiile noastre, more and more people are not so concerned about our fundamental doctrines. Tot mai puțin oamenii sunt preocupați de doctrinele noastre fundamentale. When we look at our fundamental belief system. Când privim la sistemul nostru de crezuri fundamentale, if you're not preparing for baptism, dacă nu te pregătești pentru botez, how often do you hear that? Cât de frecvent le auzi? On how to keep the Sabbath. De exemplu, cum să ții sabatul. When did you hear the last message on how to keep the Sabbath? Când au auzit evrei ultima solie despre cum să ții sabatul? What about the sanctuary message? Dar solia sanctuarului. These are fundamental truths. Care sunt adevăruri fundamentale. What about the three angels messages? Dar uh, solia celor trei îngeri. If you're not preparing for baptism, you don't hear them in the church. Dacă nu te pregătești pentru botez, nu auzi de ele în biserică. Now, so what does that create? Și ce creează aceasta? It creates an indifference in regard to our doctrine. Creează o indiferență cu privire la doctrina noastră. And the opinion is gaining ground. Și câștigă teren părerea that after all these are not of vital importance. Că la urma urmei acestea nu sunt de importanță vitală. But they're not so important. Nu sunt așa de important. When it says vital și când spune vitale, What do you understand by vital? Ce înțelegem noi prin vital? When somebody is injured, când cineva e rănit, what do you check for? Ce verifici? Vital signs. Semnele vitale. What does that mean? Ce înseamnă asta? To see if they're alive. Să vezi dacă sunt în viață. You check the pulse. Verifici pulsul. Sign of life. Caut semne de viață. Are they breathing? Vezi dacă yeah. respiră. Vital signs. Semne vitale. Okay. Our doctrines are vital signs. Iar doctrinele noastre sunt semne vitale. And the idea that these are not so important și ideea că acestea nu ar fi așa de importante is called a degeneracy. Este numită degenerare. And what is this degeneracy doing? Și ce face această degenerare? This degeneracy is strengthening the hands of the agents of Satan. Această degenerare întărește mâinile instrumentelor lui Satana. So that false theories and fatal delusions, așa încât teoriile rătăcirii și amăgirile fatale, which the faithful in ages past imperil their lives to resist and expose cărora cei credincioși din viacurile trecute li s-au împotrivit și le-au demascat cu primejdea vieții lor, are now regarded with favor by thousands who claim to be followers of Christ. Sunt privite astăzi favorabil de către mii de oameni care pretind că sunt urmașii lui Hristos. So little by little, deci puțin câte puțin, false doctrines come in, pătrund doctrine false, and we think it's okay. Și noi ne gândim că e în regulă. This is what happened in Protestantism. Asta s-a întâmplat în protestantism. Uh, we just had the 500th anniversary. 
Și tocmai am avut cea de-a 500 aniversare. Of the birth of the Protestant Reformation. A nașterii reformei protestante. And what happened during that time? Ce s-a întâmplat în acel timp? There were many meetings around the world. În jurul lumii au fost multe adunări. Including between Lutherans and Catholics. Inclusiv la Luteran și Catolici. And how many people și câți oameni have declared that the protest is over. Au declarat că protestul s-a încheiat. They uh, did some genetic uh, testing. Au făcut un test genetic. And they found many descendants of Martin Luther. Și au aflat mai mulți descendenți ai lui Martin Luther. And many of them și mulți dintre ei have declared one of two things. Au declarat unul din două lucruri. Either that the protest is over, or că protestul s-a încheiat, or that if Martin Luther was alive today, or că dacă Martin Luther ar fi în viața astăzi, he would never have received such a good reception. El n-ar fi primit o asemenea recepție bună. Because he was too stringent. Fiindcă era prea aprig. Our forefathers străbunii noștri were willing to die for their belief system. Au fost uh, gata să moară pentru sistemul lor de credință. So when we look at our doctrine, așa că atunci când ne uităm la doctrina noastră, our doctrines affect our Christian experience. Doctrina ne afectează experiența creștină. We are living in a time of a desire for unity. Trăim într-un timp al dorinței pentru unitate. Let's face it. Și să ne confruntăm cu asta. We prefer unity. Noi preferăm unitate. Yeah, it's better to be united. E mai bine să fim uniți. We have many different meetings with different people. Avem multe întruniri cu mulți oameni. And we like to talk about unity. Și ne place să vorbim despre unitate. And we need to work for unity. Și e nevoie să lucrăm pentru unitate. It is an obligation that God has given to us. Este o obligație pe care Dumnezeu ne-a dat. But with our desire for unity, dar cu dorința noastră de unitate, we need to make sure that we do not go into ecumenism. Trebuie să avem grijă să nu ajungem totuși în ecumenism. There is a difference. Că există o diferență. Again, we look at our faithful forefathers. Privim din nou la străbunii noștri credincioși. Again in great controversy. Și în marea luptă. After a long and severe conflict, spune că după o luptă lungă și aprigă, the faithful few decided to dissolve all union with the apostate church if she still refused to free herself from falsehood and idolatry. Dacă ea refuza și mai departe să se libereze de rătăcire și idolatrie. They saw that separation was an absolute necessity. Ei au văzut că despărțirea era o necesitate absolută. If they would obey the word of God, dacă doreau să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. They dare not tolerate errors fatal to their own souls. Nu și-au permis să tolereze rătăciri fatale pentru sufletul lor. And set an example which would imperil the faith of their children and children's children. Și să dea un exemplu care ar fi primejduit credința copiilor și a copiilor copiilor lor. So false doctrines are fatal to our own soul. Deci învățăturile false sunt fatale pentru sufletele noastre. It imperils our faith. Deoarece ne pun credința în pericol. And what else does it do? Ce altceva mai fac? It sets the wrong example. Da un exemplu greșit. For our grandchildren. Pentru nepoții noștri. So, when we think of our actions, deci când ne gândim la acțiunile noastre, we have to think of our grandchildren. Trebuie să ne gândim la nepoții noștri. To secure peace and unity, pentru a asigura unitatea și pacea, they were ready to make any concession consistent with fidelity to God. Erau gata să facă orice concesie care corespundea ascultării de Dumnezeu. But they felt that even peace would be too dearly purchased at the sacrifice of principle. Dar simțeau că încă însă și pacea ar fi fost prea scump câștigată cu jertfirea principiilor. Now sometimes we get confused. Uneori ajungem să fim confuzi. We don't understand what is principle. Nu înțelegem ce e principiul. And we stand up for everything. 
și luăm poziție pentru orice. I've been in some committee meetings. Am fost la anumite adunări de comitet. And you have brethren standing up for every little thing. Și ai frați care iau poziție pentru orice detaliu și amănunt. To them everything is a principle. Pentru ei orice este un principiu. The disciples when they came into the upper room, ucenicii când au venit în camera de sus, they needed to put away differences. Ei au trebuit să dea la o parte diferențele. They spent 10 days in the upper room. Și-au petrecut 10 zile în camera de sus. What was the purpose of those 10 days? Care a fost scopul celor 10 zile? Yes, one was examination of their heart. True. Unul era cercetarea inimilor lor. It's true they had to confess their sins. E adevărat că trebuiau să își mărturisească păcatele. But they also had to understand the difference between principle and preference. Dar mai trebuiau să înțeleagă diferența între principiu și preferință. Yeah. And they had to put away their differences. Trebuiau să dea la o parte diferențele. And so we have to also understand. Și noi trebuie să înțelegem what is principle? Ce e principiu? And what is preference? Ce e preferință? And when we're talking about principle, și când vorbim despre principiu, If unity could be secured only by the compromise of truth and righteousness, dacă unitatea se putea asigura numai prin compromiterea adevărului și a neprihănirii, then let there be difference and even war. Atunci să fie diferență și chiar război. I had a friend of mine in a different church. Am avut un prieten într-o biserică diferită. And he finally said, let us have peace. Hai să facem pace. In separation. În despărțire. Sorry, that doesn't work. De asta nu funcționează. If there is a difference, dacă există let there be difference. atunci să fie diferență și chiar război. But we need to understand what we are fighting for. Dar trebuie să înțelegem pentru ce luptăm. Now this morning I want to discuss a doctrine. Și în dimineața asta aș dori să discut o doctrină. We have a doctrine on marriage. Avem o doctrină referitoare la căsătorie. We as a church believe ca biserică noi credem that when someone is married, că atunci când cineva e căsătorit, they are married for the rest of their life. Căsătorit pentru restul vieții. If there is a divorce, dacă e un divorț, they cannot remarry. Nu se pot recăsători. Now, How does that affect our Christian experience? Cum afectează această experiență noastră creștină? I'm talking about the belief. Vorbim despre credință. Because some people, pentru că unii oameni, they get married, se căsătoresc. They're married to their husband or their wife. Se căsătoresc cu soțul sau soția. They do not divorce. Nu se divorțează. No, they're not having a problem with divorce and remarriage. Nu au problemă cu divorț și recăsătorie. But they do not agree on this doctrine. Și totuși nu sunt de acord cu această învățătură. No, no, I don't believe like you believe on it. Și ei zic, eu nu cred ca tine în această privință. Uh, but it doesn't affect my life. Dar nu mă privește pe mine. Or does that belief affect our life? Sau acea credință totuși îl privește. You know, we have been reading... Yesterday Romans chapter 1 and Romans 2. Citeam ieri Roman capitolul 1 și Roman 2. Uh, today we're going to go through Romans 6, 7 and 8. Astăzi vom trece prin Roman 6, 7 și 8. We're going to start with Romans 7 verses 1 to 3. Și o să începem cu Roman 7, 1 la 3. In the middle of all the subject of justification by faith, în mijlocul temei Întreptățirii prin credință. The book of Romans is known as the subject of justification by faith. Cartea Romanilor e cunoscută drept subiectul întreptățirii prin credință. And Apostle Paul devotes three chapters to divorce and remarriage. Și Apostol Pavel devotează trei capitole divorțului și recăsătorie. The justification by faith. Neprihănirii prin credință. Chapter 6 is the introduction. Capitolul 6, introducerea. Directly chapter 7. Și direct capitolul 7. And chapter 8 is the conclusion. Și capitolul 8 e concluzia. 
So what does this doctrine have to do with justification by faith? Deci ce are de a face această doctrină cu îndreptățirea prin credință? Let's evaluate that this morning. Să evaluăm asta în această dimineață. Let's read verses 1 to 3 to begin with. Să începem cu versetele 1 la 3. He says, "No, you not brethren, for I speak to them that know the law." Nu știți fraților că își vorbesc cu unor oameni care cunosc legea. How that the law had dominion over a man as long as he lived. Că legea are stăpânirea sfântului câtă vreme trăiește el. For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he lived. Căci femeia maritată este legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. But if the husband be dead, dar dacă moare bărbatul, she is loose from the law of her husband. Este dezlegată de legea bărbatului ei. So then if while her husband lives, she be married to another man, dacă deci când îi trăiește bărbatul ea se marită după altul, she shall be called an adulteress. Se va chema prea curvă. But if her husband be dead, dar dacă moare bărbatul, she is free from the law, este dezlegată de lege, so that she is no adulteress though she be married to another man. Așa că nu mai este prea curvă dacă se marită după altul. So this is quite simple. Acest lucru e destul de simplu. Apostle Paul refers back to the law. O să Pavel face referire la lege. In this case he's talking about a woman. Cazul acesta vorbește de o femeie. If a woman is married, și spune că dacă o femeie e maritată, and she marries another man while her husband is alive, de vreme soțul ei e viu se căsătorește cu altul, this is considered adultery. Aceasta e considerată adultă. But if her husband dies, dar dacă soțul ei moare, the same law, aceeași lege, approves the marriage, second marriage. Aprobă a doua căsătorie. Now this is not speaking to everyone. Acesta nu uh, se referă la oricine. This is not talking to everybody in the world. Nu se adresează oricui în lume. In verse 1 it's very clear. Versetul 1 e foarte clar. He says I speak to them that know the law. Zice eu vorbesc celor care cunosc legea. Those who understand the law celor care înțeleg legea. Those who don't understand the law, cel, celor care nu înțeleg legea, he says this is not applying to them. Spune aceasta nu li se aplică. Why is that? De ce e aceasta? Why is that the case? De ce este acesta cazul? In Acts chapter 17 and verse 30, fapte 17 30, it says and the times of this ignorance God winked at. Că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. But now commandeth all men everywhere to repent. Și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindă să se pocăiască. What happens in the times of ignorance? Ce se întâmplă în vremurile de necunoștință? God overlooks things. Dumnezeu le trece cu vederea. Yesterday we were talking about the Gentiles. Ieri am vorbit despre păgâni. And that some Gentiles will be saved. Și că unii păgâni vor fi mântuiți. Who know very little about the law of God. Care știu foarte puțin de legea lui Dumnezeu. And God saves them. Și Dumnezeu îi mântuie. Why? De ce? It's the same principle. Pe același principiu. In volume 1, Tessis for the Church. Mărturii volumul 1. It says if light come dacă este dat o lumină and that light is set aside or rejected și această lumină este lăsată la o parte sau respinsă then comes condemnation in the frame of God atunci urmare este condamnarea și neplăcerea lui Dumnezeu but before light comes there is no sin însă înainte de a veni lumina nu este considerat păcat for there is no light for them to reject Căci nu au avut lumină pe care să o respingă. In other words, cu alte cuvinte, God will destroy no one for sinning. Dumnezeu nu va nimici pe nimeni pentru că păcătuiește. God does not destroy, God does not punish people because they sin. Dumnezeu nu îi pedepsește oameni pentru că păcătuiesc. God will condemn no one for sinning. Și nu va osândi pe nimeni pentru păcat. People are condemned. Și oamenii sunt osândiți. For rejecting light. Pentru că resping lumina. 
That's why people get condemned. And so the question was the difference between the 144,000 and the great multitude. Întrebarea era diferența între 144 de mii și marea bloată. It has to do with how much light they have. Aceasta are de a face cu câtă lumină au avut. A person who rejects light. O persoană care respinge lumina. It doesn't matter how much light they reject. Contează câtă lumină resping. It could be little or great. Poate fi puțină sau mai multă. If you reject light. Dacă respingi lumina, that is where the problem lies. În aceasta constă problema. Now, when we talk about rejecting light, dar când vorbim despre respingerea luminii, uh, you know, some people are ignorant. Știți, unii oameni sunt în ignoranță. But there's also differences in ignorance. Dar și ignoranța e de mai multe feluri. In 2 Peter chapter 3, a doua Petru, capitolul 3. It says, knowing this first, that there shall come in the last day scoffers walking after their own lusts. Să știți că în zilele din urmă vor veni bagiocoritori plini de bagiocuri care vor trăi după poftele lor. And saying, where is the promise of his coming? Și vor zice, unde este făcăduința venirii lui? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Căci de când au dormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. So we're expecting scoffers in the last day. Deci noi așteptăm bagiocoritori în ultimele zile. And what are these scoffers doing? Ce fac acești bagiocoritori? What is the problem of scoffers? Care este problema bagiocoritorilor? The next verse explains. Versetul următor explică. For this they willingly are ignorant of. Căci în adins să facă nu știu. What's the problem? Care e problema? The problem is not ignorance. Problema nu e necunoștință. The problem is willful ignorance. Și este necunoștința intenționată. And willful ignorance is not excused. Iar aceasta nu e descuzat. This is why we need to study and learn what God says. De trebuie să studiem și să învățăm ce spune Dumnezeu. In selected messages, book one. Solia lese volumul 1. It says sin is the transgression of the law. Păcatul este încălcarea legii. And the arm that is now mighty to save will be strong to punish when the transgressor passes the bounds that limit divine forbearance. Iar brațul care acum este puternic în a salva, la fel de puternic îl va pedepsi pe păcătosul care a trecut limitele toleranței divine. He who refuses to seek for life, cel care refuză să descopere viața, who will not search the scriptures to see what is truth, care nu va căuta în Scriptură să vadă ce este adevărul, lest he should be condemned in his practices, ca să nu fie condamnat în faptele sale, will be left to the blindness of mind and to the deceptions of Satan. Va fi lăsat într-o orbire a minții și la înșelăciunile diavolului. So a person who refuses to look for the truth, deci o persoană care refuză să caute adevărul, Because they're afraid by studying their practices will be condemned. They'll be left to the blindness of mind. And not only that, to the same degree that the penitent and obedient are shielded by God's love, în aceeași măsură în care cel ce se căiește și cel ascultător sunt protejați de dragostea lui Dumnezeu, the impenitent and disobedient will be left to the results of their own ignorance and hardness of heart. Profanatorul și cel neascultător vor fi lăsați în propria lor ignoranță în milor împietrită, because they receive not the love of the truth that they might be saved. Fiindcă nu primesc dragostea pentru adevăr pentru a putea fi mântuiți. The question for us is, iar întrebarea pentru noi este, not do we believe the truth. Nu dacă credem adevărul. The question is, și întrebarea este, do you love the truth? Dacă iubim adevărul. Are you in love with this message? Dacă iubim această solie. 
Or do you simply believe it? Sau dacă pur și simplu o credem? It's an important question for ourselves. Că e o întrebare importantă pentru noi. In Bible Commentary, Volume 5, Comentarii Biblice, Volumul 5, says, those who have an opportunity to hear the truth, cei care au ocazia de a auzi adevărul, and yet take no pains to hear or understand it, și totuși nu fac niciun efort ca să-l asculte sau să înțeleagă, thinking that if they do not hear, they will not be accountable, gândind că dacă nu-l vor asculta, nu vor fi trași la răspundere, will be judged guilty before God, the same as if they had heard and rejected. Vor fi găsiți vinovați în interiorul Dumnezeu, tocmai ca și cum l-ar fi auzit și l-ar fi respins. When I first moved to Nashville, Tennessee, când m-am mutat prima dată în Tennessee, uh, we needed to begin a church there. Trebuia să fondăm o biserică acolo. And so we decided to hold these public meetings. Și am hotărât să organizăm adunări publice. And we invited many people. Și am invitat mulți oameni. And uh, there was people that I knew in town. Erau unii oameni pe care îi cunoșteam din oraș. And they had a business. And one of their employees was visiting our church. And I invited him for these meetings. And he says, oh no, I can't go to those meetings. Why not? Says, oh, my boss says I should not go there. I knew his boss. Și eu cunoșteam pe șeful meu. So I called him up. Și că l-am sunat. I said we're having some meetings. Și am zis, uite, avem niște adunări. And I'd like to invite you. Și vreau să te invit. And he says, oh no. Și a zis că nu. I cannot attend those meetings. Eu nu pot să particip la așa adunări. Why not? Și am zis, dar de ce nu? Because you are teaching dangerous errors. Pentru că voi învățați rătăciri periculoase. I said, really? Zis, Which errors are dangerous that we're teaching? Care sunt acele pe care And his answer was, său a fost, I don't know, nu știu. but they're very dangerous. Dar sunt foarte periculoase. And I cannot come. Și nu pot să vin acolo. See, those who refuse to take the opportunity to hear the truth are judged the same before God as if they heard and rejected. There will be no excuse for those who choose to go in error when they might understand what is truth. Nu va exista nicio scuză pentru cei care aleg să continue în greșeală când ar fi putut să priceapă adevărul. In his sufferings and death, Jesus has made atonement for all sins of ignorance. Prin suferința și moartea sa, Domnul Iisus a făcut ispășire pentru toate păcatele din neștiință. But there is no provision made for willful blindness. Dar pentru orbirea de bunăvoie nu a fost luată nicio măsură. This is an important issue here. Aici e o chestiune importantă. Are we choosing to be blind? Alegem noi să fim orbi? Sometimes among us. Uneori între noi. We have differences of viewpoints. Avem puncte de vedere diferite. We have differences of viewpoints. Avem păreri diferite. And Sometimes we go to a general conference session. And we have what? Differences of viewpoint. My question is, are you prepared to listen to the opposing viewpoint? That's the question. What happens if you missed something? Ce se întâmplă dacă ție ți-a scăpat ceva? You know, sometimes people go to a general conference session. Oamenii merg la sesiune ale conferinței generale. I'm here to defend what, what we believe. Sunt aici să apăr ceea ce credem. I might feel sent me to vote like this. Can you repeat that one? My field sent me to vote like this. Și cântul meu m-a trimis ca să votez ca atare. And I'm here to do that. Și sunt aici să fac asta. If that's how we need to get together, 
Dacă așa trebuie să ne adunăm la oaltă, then we don't need to get together. Atunci nici măcar nu e nevoie să ne mai adunăm. We don't need to waste so much money on holding a general conference session. Nu e nevoie să cheltuim atâția bani pentru o sesiune de conferință. Just send your opinion. Putem să ne trimitem opiniile. We can, we can count the votes and that's it. Cineva poate număra voturile și asta este. In the early Christian church, în biserica creștină primară, when they had a discussion on circumcision, când au avut o discuție despre terea pe rejun, they did not just mail in their vote. Nu și-au trimis prin poștă voturile. From what I read, și din ceea ce citesc eu, when they gather together, când se strâng la oaltă, they change their minds. Și-au, s-au răzgândit. Yeah. They listened to the other views. Au ascultat opiniile diferite. And what happened? Și ce s-a întâmplat? They understood they need to change something. Au înțeles că trebuia să schimbe ceva. And sometimes we have to do the same. Și uneori noi trebuie să facem același lucru. But too many times, dar adesea, we want to be ignorant. Noi preferăm să rămânem în necunoștință. When we have different discussions on the topic, când am avut discuții diferite pe această temă, How many of us read all positions? câți dintre noi citesc toate pozițiile? The documents are sent out. Da, sunt trimise documente. And if you are a delegate, dacă ești delegat, what do you do? ce faci? Do you read everything? Citești totul? Each position? Poziția fiecăruia. Or do we say, I know what I believe? Sau zicem, eu știu ce cred. And many times we get to a delegation session. Și de multe ori ajungem la o sesiune de delegat. And I see sometimes people reading for the very first time the document. Și văd cum oamenii citesc pentru prima dată documentul respectiv. That they had at least a month before. Pe care l-au avut cel puțin o lună înainte la dispoziție. This applies to everything. This applies to everything. Asta înseamnă că toate. This is not just about our doctrines that we teach to non-believers. Nu e doar cu privire la doctrinele pe care le învățăm pe cei care nu cred. The same principle applies in our church. Și același principiu se aplică și în biserica noastră. And if we have brethren who have a differing viewpoint, dacă avem frați care au puncte de vedere diferite, we should not remain in ignorance. Nu ar trebui să rămânem în necunoștință. It doesn't mean that after you read it you'll agree with it. Nu înseamnă că după ce le citești o să fii de acord cu ele. That's not what it means. Nu asta înseamnă. But it can change your view. Dar poate să schimbe modul de vedere. I had many views change. Și eu mi-am schimbat multe păreri. Not necessarily to agree with everything. Nu neapărat că sunt de acord cu orice But it helped my understanding a little bit better of the subject. Dar m-a ajutat să înțeleg mai bine anumite subiecte. And as we apply this in our lives, și când aplicăm asta în viețile noastre, it applies not just in doctrinal discussions, nu se aplică doar la discuții de doctrină, but in everything in our lives. Și la orice în viața noastră. Jesus made atonement for all sins of ignorance. Isus a făcut ispășire pentru toate păcatele din necunoștință. But there is no provision made for willful blindness. Dar pentru orbirea de bunăvoie nu a fost luată nicio măsură. In reflecting Christ it tells us. Și în mărturia reflecting Christ ni se spune and the wrath of God will be upon every soul. Mânia lui Dumnezeu va fi asupra fiecărui suflet care nu se căiește. That does not repent and reform as the light shines upon his path. Și nu se îndreaptă pe măsură ce lumina strălucește pe calea sa. So as we look at this subject before us, deci când privim la acest subiect dinaintea noastră, those who know the law, cei care cunosc legea, those who have opportunity to know the law, cei care au ocazia să cunoască legea, are bound by the law as long as they live. Sunt legați de lege câtă vreme trăiesc. And that's very clear in Romans chapter 7. Și asta e foarte clar în Roman 7. In John chapter 15, Ioan 15, verse 22, versetul 22, we have a group that are intentionally refusing to hear the truth. 
Aveam un grup care refuză în mod deliberat să asculte adevărul. If I had not come and spoken unto them, they had not sinned. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. But now they have no cloak for their sin. Dar acum n-au nicio desvinovățire pentru păcatul lor. So this is very, very clear. Acest lucru e foarte clar. And John 5, verse 40. Ioan 5, cu 40. And you will not come to me that ye might have life. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Knowing the truth is life. A cunoaște adevărul e viață. Understanding something clear is life. A înțelege ceva în mod clar e viață. And Jesus is asking us to come to him as the truth that we may have life. Și Isus ne cheamă să venim la el ca să avem viață. And one more time, și încă o dată, in Bible commentary, comentarii biblice, those who deliberately place themselves where they are will not have an opportunity of hearing the truth. Cei care în mod intenționat se așează acolo unde nu vor avea ocazia de a auzi adevărul will be reckoned among those who have heard the truth and persistently resisted it. Vor fi socotiți printre cei care au auzit adevărul, dar au rezistat în mod constant dovezilor sale. So this is very clear. Acest lucru e foarte clar. So what about the subject that we have before us? Și atunci, cum rămâne cu subiectul pe care le avem înaintea noastră? The Bible teaches clearly. Biblia ne spune mod clar. Thou shalt not commit adultery. Să nu prea curvești. This is the seventh commandment. Și asta e porunca șaptea. And in the application that we're talking about, și în aplicația despre care vorbim, It simply states that a woman cannot have two husbands alive at the same time. Spune că o soție nu poate avea doi soți vii în același timp. Now, this also applies to the man. Asta se aplică de asemenea și la soț. A man cannot have two wives alive at the same time. Un soț nu poate avea două soții în viață în același timp. But for the sake of this illustration, dar de dragul acestei ilustrări, he is using the woman being the one that is married here. El folosește femeia ca pe aceea care e căsătorit aici. So we read already in verse 2 and 3, citit deja versetele 2 și 3, that a woman with a husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. Că și femeia maritată e legată prin lege de bărbatul ei câtă vreme trăiește el. But if her husband be dead, dacă moare bărbatul, she is loose from the law of her husband. Este dezlegată de legea bărbatului ei. So then if while her husband liveth, she be married to another man, dacă deci când îi trăiește bărbatul ea se mărită după altul, she shall be called an adulteress. Se va chema prea curbă. But if the husband be dead, dar dacă moare bărbatul, she is free from that law, este dezlegată de lege. So that she is no adulteress though she be married to another. Și este prea curbă dacă se mărită după altul. So this is quite clear. Deci acest lucru este destul de clar. It's the law that is binding someone. Legea este cea care leagă pe cineva. Once the person has died, în momentul în care o persoană a murit, the same law justifies her in the second marriage. Aceeași lege o justifică în cea de-a doua căsătorie. But while her second while her first husband is alive and she marries another, dacă se căsătorește cu altul câtă vreme primul ei soț e în viață, she is called an adulteress. Ea se numește adulteră. It's very clear? E clar? Now, Why did Apostle Paul write this? De ce a scris Apostol Pavel acest lucru? Why moment? did he address the subject of divorce and remarriage? De ce a abordat subiectul divorțului și recăsătorie? In the middle of justification by faith. În uh, mijlocul îndreptățirii prin credință. What's the purpose of that? Care este scopul acesta? Because there is a spiritual application. Deoarece există o aplicație spirituală. He is using this law. El folosește această lege. He is using this principle. Și acest principiu. To give a spiritual application to it. Pentru a-i da o aplicație spirituală. 
If you have the wrong belief on divorce and remarriage, dacă ai credința greșită cu privire la divorț și recăsătorie, you're going to have a wrong conclusion spiritually. O să ai o concluzie spirituală greșită. It affects your spiritual life. Să afectează viața spirituală. So, these individuals, deci aceste persoane, the woman, femeia, the first husband, primul soț, the second husband, cel de-al soț, They have spiritual application. Acestea au aplicații spirituale. So in the first place, în primul rând, whom does this woman represent? Pe cine reprezintă această femeie? So you have the woman? Ai femeia? And she symbolizes something. Ea simbolizează ceva. We read the next verse. Citim versetul următor. Verse 4. So we read verses 1 to 3. Now we go to verse 4. Wherefore, my brethren, you also are become dead to the law by the body of Christ. That you should be married to another even to him who is raised from the dead. That we should bring forth fruit unto God. So in other words, who is the one being married to another? Who marries the second husband? It says here, wherefore, my brethren, you also are become dead to the law. In other words, it's speaking about us as individuals. We need to take this personally in order to understand the spiritual meaning. Uh, this book was addressed to the believers in Rome. Cartea aceasta a fost adresată credincioșilor din Roma. But it's not just Rome. Dar nu doar celor din Roma. Romans 15 verse 4. Roman 15 cu 4. It gives a principle for all of us. Dă un principiu pentru noi toți. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning. Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. That we through patience and comfort of the scriptures might have hope. Pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. The book of Romans was not written for the Romans. Cartea romanilor n-a fost scrisă pentru romani. It was written for us. Și a fost scrisă pentru noi. It's not, just, it's not ancient history that we're studying. Noi nu studiem aici istoria antică. We are studying something for ourselves here today. Și studiem ceva pentru noi aici astăzi. And what was the experience of the believers in Rome? Care a fost experiența credincioșilor din Roma? Chapter 1, verse 7 and 8. Romanii 1, 7 și 8. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Deci vouă tuturor care sunteți preabiți ai Lui Dumnezeu în Roma. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. First, I thank my God through Jesus Christ for you all. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți. That your faith is spoken of throughout the whole world. Căci credința voastră vestită în toată lumea. The Church of Rome began as a church known of for faith. Biserica din Roma înțeles, a început prin a fi o biserică cunoscută, vestită pentru credință. Throughout the world, they understood these to be the people of faith. Și în toată lumea au înțeles aceasta ca fiind poporul credinței. That's who the church in Rome was. Asta era biserica din Roma. They had a very good beginning. Au avut un început foarte bun. So if we want to have this type of faith that the Roman believers had then, dacă vrem să avem acest fel de credință pe care l-au avut credincioșii atunci, we need to apply this personally. Trebuie să aplicăm aceasta în mod personal. So the woman in Romans 7, deci femeia din Roman 7, represents me. 
mă reprezintă pe mine. Represents you. Și te reprezintă pe tine. In your Christian walk with the Lord. În umblarea ta creștină cu Domnul. Now who does the second husband symbolize? Pe cine reprezintă cel de-al doilea soț? Let's go back to verse 4. Mergem înapoi la versetul 4. It says here that ye should be married to another. Zice ca să fiți ai altuia. Even to him who is raised from the dead. Adică ai celui ce a înviat din morți. It mentions here one who was raised from the dead. Și zice unul care a fost înviat din morți. Who are we talking about that was raised from the dead? Cine este cel înviat din morți? We need to remember that Paul did not divide the book of Romans into chapters. It was one leading to the other. Chapter divisions was only written for our convenience. Iar împărțirea în capitole a apărut ulterior spre conveniența noastră. And this is why chapter 7 and chapter 6 are integrally related. De aceea capitolul 6 și 7 de fapt sunt în legătură unul cu celălalt. So when it says that he was raised from the dead, deci când spune că a înviat din morți, it means that you already know who that is. Implică faptul că tu știi deja cine despre cine e vorba. And who was that? Cine era acela? Let's go to chapter 6 verses 3 to 5. Să mergem la Roman 6 3 până la 5. Roman 6 3 to 5. Roman 6 3 până la 5. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into his death. Nu știți că toți cât am fost botezați în Isus Hristos am fost botezați în moartea lui? Therefore we are buried with him by baptism into death. De aceea suntem îngropați împreună cu el prin botez în moarte. That like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui. Even so we also should walk in newness of life. Tot așa și noi să trăim o viață nouă. For if we have been planted together in the likeness of his death, dacă ne-am făcut una cu el pentru o moarte asemănătoare cu a lui, we shall be also in the likeness of his resurrection. Vom fi una cu el și printr-o înviere asemănătoare cu a lui. Clearly here, aici în mod clar, the second husband is Jesus Christ. Și de al doilea soț e Isus Hristos. In other words, cu alte cuvinte, it is mandatory for us E obligatoriu pentru noi to marry Jesus Christ. Să ne căsătorim cu Isus Hristos. In 2 Corinthians 11 verse 2, 2 Corinteni 11 cu 2, Apostle Paul says, Apostol Pavel spune, For I'm jealous over you with godly jealousy. Că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. For I have espoused you to one husband pentru că v-am înlocodit cu un bărbat that I may present you as a chaste virgin to Christ. Ca să vă înfățișez în ea lui Hristos ca pe o fecioară curată. So the purpose of the gospel deci scopul Evangheliei is that we be married to Jesus Christ. Este ca noi să fim căsătoriți cu Iisus Hristos. That's the purpose of the gospel. Acesta e scopul Evangheliei. We call that grace. Și numim acesta har. Yeah? But what regulates that relationship? Însă ce reglementează această relație? What regulates my life with Jesus Christ? Ce reglementează viața mea cu Isus Hristos? The law forbids union with Christ so long as the first husband is alive. Legea interzice unirea cu Hristos atâta timp cât primul soț este în viață. Is that clear? E clar acest lucru. 
If you have the wrong doctrine, dacă ai doctrina greșită, if you believe that divorce and remarriage is permissible, dacă crezi că se permite divorțul și recăsătoria, you are going to try to have a relationship with Christ while well, the first husband is still alive. Încerc să ai o relație cu Hristos în timp ce primul soț este viu. If we are claiming union with Christ, dacă susținem unirea cu Hristos, while our first husband is alive, în timp ce primul nostru soț este în viață, we are breaking the seventh commandment. Călcăm porunca șaptea. That's called adultery. Ceea ce se numește adulter. It's not acceptable. Și nu e acceptabil. And of course this leads to spiritual death. Bineînțeles că asta duce la moarte spirituală. Because the law condemns that relationship. Deoarece legea condamnă acea relație. Is that clear? E clar acest lucru? So in this in this why is this whole subject of divorce and marriage? De ce este acest întreg subiect de divorț și de căsătorie. Why is it put in this in the middle of this discussion and justification by faith? De ce e pus în mijlocul discuției despre îndreptățirea prin credință? Because justification by faith, deoarece îndreptățirea prin credință, its goal is our union with Jesus Christ. Sinta lui e unirea noastră cu Isus. The law is not done away with in this process. Legea nu e desfințată în acest proces. The law is the regulator. Și legea este cea care reglementează. And it forbids union with Christ. Și interzice unirea cu Hristos. While the first husband is still alive. În vreme primul soț e încă în viață. So now we have the question. Și acum avem întrebarea. Who is the first husband? Cine este primul soț? Who is this first husband? Cine este acesta? You know, where are we? Okay, I see. Okay. Uh, when I first began studying this subject, când am început să studiez acest subiect, I was interested in the book of Romans a long time ago. Eram foarte interesat de cartea către romani. You know when I first gave my heart to the Lord? Mi-am predat inima Domnului. It was three days before my 14th birthday. Erau cu trei zile înainte să împlinesc 14 ani. And right after that we got some really good material. Și imediat după aceea am primit niște materiale foarte bune. By A.T. Jones and E.J. Wagner. De Jones și Wagner. And I loved studying their material. Și mi-a fost atât de drag să studiez materialul lor. It, it was such a blessing to me. A fost așa o binecuvântare pentru mine. Uh, especially when I was studying the uh, book of Romans by uh, Wagner. În special când am studiat cartea Romanilor de Wagner. It was a real blessing. A fost o așa I learned so much in reading that. Și am învățat atât de mult citind-o. But I also understood dar am înțeles de asemenea the Wagner did not understand certain doctrine. Că Wagner nu înțelegea anumite doctrine. And so when he came to this subject, și când a venit vorba de acest subiect, it wasn't so clear. Nu era așa de clar. And I got left with many questions. Și am rămas cu multe întrebări. I met someone else. Am întâlnit pe altcineva. An independent Adventist group. Un grup adventist independent. And they were also studying heavily the Book of Romans. Și ei studiau la greu cartea Romanilor. And they were teaching that Satan is the first husband. Și ei învățau că Satan e primul soț. And we need to divorce Satan. Și noi trebuie să ne divorțăm de Satan. And marry Jesus Christ. Să ne căsătorim cu Isus Hristos. Yeah, but I read the law. Dar eu citisem legea. What does the law say? Ce spune legea? The law forbids divorce and remarriage. Legea interzice divorțul și recăsătoria. You see, this is why de aceea only those who understand this subject properly mai cei care înțeleg în mod corespunzător acest subiect can get the real benefit from this message. Pot să beneficieze pe urma acestei soli. The problem with Satan He is still alive. Este că el e încă viu. 
When will Satan die? Când va muri Satan? When? Când? It's at the end of the millennium. La sfârșitul mileniului. That's too late. Ceea ce e prea târziu pentru noi. It's too late then to marry Christ. Ne căsătorim atunci cu Hristos. We cannot wait to the end of the millennium. Nu putem să așteptăm până la sfârșitul mileniului. And you need to understand this complexity here. Trebuie să înțelegeți complexitatea. Because God is trying to save man. Că Dumnezeu încearcă să-L mântuie pe om. His grace. Harul său. And at the same time to maintain the character of His law. Să susțină caracterul legii sale. How do you do that? Și cum faci asta? And from the beginning of the discussion of grace. De la începutul discuției despre har. You have two problems. Ai două probleme. The law. Legea. One problem. Este o problemă. One group disregards the law. They throw away the law. Un grup desconsideră legea. Dau legea la o parte. And the other group. Și cealalt grup. Make the law everything. Face ca legea să fie totul. So how do we understand this? Și atunci cum înțelegem aceasta? Well, first of all, we need to truly understand who is the first husband. În primul rând, trebuie să învățăm cine e primul soț. So who is the first husband? Cine e primul soț? That has such a controlling power over us. Care are un control atât de puternic asupra noastră. Who is that first husband? Cine este acel soț? Who controls us so much? care ne controlează atât de mult, that you cannot marry Christ, că nu putem căsătorie cu Hristos, not until the first husband is sick, nu până se îmbolnăvește primul soț. No, no, that's not enough. Nu e suficient. You know, sometimes I hear people saying, și uneori aud pe oameni spunând, you must starve the old man, the, 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 the first husband. Înfometez pe primul soț. Starving! Să-l înfometez. Let's evaluate some of these things. Let's evaluate some of these things. Să evaluăm câteva din aceste lucruri. First of all, în primul rând, let's identify the first husband. Să identificăm primul soț. Then we need to understand how does the first husband die. Și apoi să înțelegem cum moare primul soț. Because it must be legal. Pentru că trebuie să fie legal. You cannot get rid of the first husband illegally. Nu poți să te descotorosești de el în mod ilegal. The law is at stake. Fiindcă e vorba de lege. So now let's look at the first husband. Și acum să privim la primul soț. But there's one problem with looking at the first husband. Doar că e o problemă când privim la el. And the problem is, și problema este, it's time for a break. Că e timpul să luăm pauză. And so we're going to have a break right now. Și acum să luăm o pauză. And whoever's turn is next. Cine e la rând să se roage?